హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏపీ టెట్కమ్ టిఆర్టి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సిరీస్ లో లెవెంత్ వీడియోకి మీ అందరికి స్వాగతం జనవరి ఇరవై ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉదయం సెషన్ లో జరిగినటువంటి ఎస్జీటీ పేపర్ లో మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ కి సంబంధించిన ట్వంటీ క్వశ్చన్ యొక్క సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్రిపుల్ వన్ యాభై వస్తువుల అమ్మకపు వెల నలభై వస్తువుల కొన్న వెలతో సమానమైన అప్పుడు వచ్చే లాభము లేదా నష్ట శాతము ఇట్లాంటివి రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారు మనల్ని ఒక సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఇట్లాంటి చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ముందుగా మనకి ఇచ్చిన విలువ ఏంటి యాభై వస్తువుల యొక్క అమ్మిన వెల నలభై వస్తువుల యొక్క కొన్న వెల సమానము సో నలభై వస్తువుల్ని ఏ వెల పెట్టి కొన్నాడో యాభై వస్తువుల్ని అమ్మితే అదే వెల వచ్చింది అంటే క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తుంది నష్టం వచ్చింది అతనికి సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే మనం వస్తువుల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ యాభైని కొన్న వెలగాను ఈ నలభైని అమ్మిన వెలగా తీసుకుని మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చు మీకు ఇది వస్తువు మారచ్చు రేట్లు మారచ్చు కానీ ఈ లాజిక్ మాత్రం మీరు చాలా సింపుల్ గా అప్లై చేసే సరిపోద్ది సో దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే కొన్న వెల యాభై అదే విధంగా అమ్మిన వెల నలభైగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కొన్న వెల ఎక్కువగా ఉంది అమ్మిన వెల కన్నా అప్పుడు ఖచ్చితంగా నష్టమే వస్తుంది ఇక్కడ వస్తువుల సంఖ్యతో ఇంకా మనకి నిమిత్తము లేదు అది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నష్టం వచ్చింది కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్ లాభానికి సంబంధించిన ఈ రెండు మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు నష్ట శాతాన్ని కనుక్కోవాలి లాస్ పర్సెంట్ నష్ట శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ బై సిపి ఇంటు హండ్రెడ్ నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద నష్టము పది కొన్న వేల యాభై ఇంటూ వంద యాభై వందలో రెండు సార్లు పది రెండ్లు ఇరవై సో అతనికి వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ సో ఇలా ఎప్పుడైనా ఏ వస్తువులకైనా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ లాజిక్ ఉపయోగించుకుని దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ టూ కొంత సొమ్ముపై రెండు సంవత్సరాలకు నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున అయ్యే చక్ర వడ్డీ ఐదు వందల పది రూపాయలు అయినా అదే కాలానికి అయ్యే సాధారణ వడ్డీ ఎంత ఇక్కడ మనకి అసలు ఇవ్వలేదు కాలం ఇచ్చాడు వడ్డీ రేట్ ఇచ్చాడు ఆ అసలు మీద చక్ర వడ్డీ లెక్క పెడితే ఐదు వందల పది రూపాయలు వచ్చిందట అదే కాలానికి అదే వడ్డీ రేటు అదే అసలు మీద సాధారణ వడ్డీ అంటే మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం కదా ఆ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అట్లా చేయాలంటే ముందు అసలు ఎంతో మనం కనుక్కుని పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే మనకి సాధారణ వడ్డీ వస్తుంది మన దగ్గర అసలు లేదు చక్ర వడ్డీలో కూడా వడ్డీ కనుక్కోవడానికి గానీ అసలు గానీ మనకి ఫార్ములా ఉండదు కేవలం మొత్తానికి మాత్రమే ఫార్ములా ఉంటుంది ఈ మొత్తం ఏంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ ముందుగా మన దగ్గర విలువలు రాద్దాం పి మన దగ్గర లేదు పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎమ్ఓ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ టూ సో అప్పుడు ఇది పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే నూట నాలుగు బై వంద హోల్ స్క్వేర్ అప్పుడు దీని విలువ పి ఇంటు నూట నాలుగులో నాలుగు ఇరవై ఆరు సార్లు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు సార్లు హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఇరవై ఆరు స్క్వేర్ ఏమో ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు బై ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పి ఇదేంటిది మొత్తం అంటే ఏ విలువ అమౌంట్ ఇది ఇప్పుడు దీంట్లోంచి అసలు తీసేస్తే మనకి చక్ర వడ్డీ వస్తుంది అసలు మన దగ్గర లేదు కదా పి ఏ మైనస్ పి గనక చేస్తే ఈ విలువ మనకి ఐదు వందల పది అని ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ప్లేస్ లో నేను ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు బై ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పి మైనస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల పది పి అంటే పి బై వన్ వేసుకుంటే ఎడం వైపున ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కాసాగవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు పి మైనస్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల పది సో ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పోతే యాభై ఒకటి పి బై ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల పది ఇక్కడ ఈ పిని యాభై ఒకటి బై ఆరు వందల ఇరవై ఐదు గుణిస్తుంది అటు తీసుకెళ్తే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల పది ఇంటు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు బై యాభై ఒకటి అని రాయవలసి ఉంటుంది ఈ భిన్నానికి గుణకార విలోమం యాభై ఒకటి ఐదు వందల పదిలో ఖచ్చితంగా పది సార్లు పది ఆరు వందల ఇరవై ఐదులు ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇది అసలు సో ప్రిన్సిపల్ వచ్చింది మనకి మనకి సాధారణ వడ్డీ కావాలి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ఈ విలువలో గనక మనం ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 
అరవై రెండు యాభై ఇంటూ టైమ్ టూ ఇయర్స్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ రెండు ఈ పదిలో ఐదు సార్లు ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదులో నూట ఇరవై ఐదు సార్లు నూట ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఐదు వందలు సో సాధారణ వడ్డీ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమే లెంతీగా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా మనం కేర్ఫుల్ గా చేయాలి మొదటి క్రికెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ త్రీ పదిహేను వేల ఆరు వందల నాలుగు పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు మరియు పదిహేడు వేల నూట అరవై ఎనిమిదిలను భాగించగా వరుసగా నాలుగు ఆరు ఎనిమిది శేషాలనిచ్చే గరిష్ట సంఖ్య సో ఇక్కడ గరిష్ట సంఖ్య అన్నాడు అంటే మనం గసాబానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అని దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హెచ్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా హెచ్ఎఫ్ అని అడగలేదు ప్రతి సంఖ్యని భాగించినప్పుడు ఒక శేషం వస్తుంది అట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ సంఖ్యల్లోంచి ఆ శేషాలను తీసేసి వచ్చినటువంటి విలువలకి గాసాబాన్ని లెక్క పెట్టాలి పదిహేను వేల ఆరు వందల నాలుగులోంచి శేషం నాలుగు తీసేయాలి అప్పుడు ఇది పదిహేను వేల ఆరు వందలు పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరులోంచి ఆరు తీసేస్తే పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై ఇంకా థర్డ్ది పదిహేడు వేల నూట అరవై ఎనిమిదిలోంచి ఎనిమిది తీసేస్తే పదిహేడు వేల నూట అరవై సో ఇప్పుడు ఈ మూడు సంఖ్యలకి మనం గసాభాన్ని లెక్క పెడితే అదే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ గసాభ లెక్క పెట్టాలంటే బాగాహార పద్ధతిని చేద్దాం ముందుగా పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభైని పదిహేను వేల ఆరు వందలతో భాగిద్దాం ఒకసారి పదిహేను వేల ఆరు వందలు తీసేస్తే ఏడు వందల ఎనభై ఇప్పుడు ఏడు వందల ఎనభైతో పదిహేను వేల ఆరు వందల్ని భాగించాలి ఏడు వందల ఎనభై రెళ్ళు పదిహేను అరవై అంటే ఇరవై సార్లు పోయింది శాషం సొన్న వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ ఏడు వందల ఎనభై ఈ రెండు సంఖ్యలకి మనకి గాసాబాని అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్స్ ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది వందల అరవై వెయ్యి ఎనభై గాసాబా అంటే గరిష్ట సంఖ్య ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి గాసాబా ఏడు వందల ఎనభై వచ్చింది కాబట్టి ఇది థర్డ్ నెంబర్తో చేసామనుకోండి ఏడు వందల ఎనభై అయినా రావాలి దానికన్నా తక్కువ అయినా రావాలి అంతేగాని ఏడు వందల ఎనభై కన్నా పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చే అవకాశం లేదు గాసాబా సో మనకి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ కరెక్ట్ ఏడు వందల ఎనభైని పదిహేడు వేల నూట అరవైతో భాగించిన శేషం ఖచ్చితంగా పోతుంది సో అందువల్ల ఏడు వందల ఎనభై మనం గాసాబాగా తీసుకోవచ్చు నా లెటెస్ వికెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ ఫోర్ మూడు రెండు బై మూడు ప్లస్ ఒకటి ఒకటి బై రెండు మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎనిమిది ఇంటూ పదిహేను మైనస్ ఎనిమిదిని సూక్ష్మీకరించాలి ఇక్కడ నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం సూక్ష్మీకరించాలట ఫస్ట్ ఈ పదాన్ని సంగతి చూడాలి ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ పదిహేను నుంచి ఎనిమిది పోతే ఏడు అంటే దీని విలువ ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు యాభై ఆరు సో మనకు ఒక విలువ యాభై ఆరు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే భిన్నాల్ని అదే విధంగా దశాంశ భాగాల్ని వదిలేసి మిగతా సంఖ్యల్ని చూద్దాం ఇక్కడ మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు ప్లస్ యాభై ఆరు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను మూడు ఒకటి యాభై ఆరు ఇవన్నీ పూర్ణ సంఖ్యలు కలిపితే అరవై దీని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి భిన్నాలు చూస్తే టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ మిగిలిపోయిన భాగాలు టూ బై త్రీని మనం దశాంశ భాగంలో రాసామనుకోండి రెండుని మూడుతో భాగిస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 గా తీసుకోవచ్చు ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎడిషన్ ఆ రెండు కలిపి అప్పుడు దాంట్లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ తీసేద్దాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండు కలిపితే వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ రెండు తీసేస్తే ఒకటి తొమ్మిది రెండు జీరో పాయింట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర సిక్స్టీ ఉంది ఈ రెండు కలిపినట్లయితే సిక్స్టీ పాయింట్ టూ నైన్ వన్ దశాంశ బిందువు తర్వాత ఒక్కొక్క స్థానం తేడా రావచ్చు కానీ మనకి ఏ ఆప్షన్ దగ్గరగా ఉందో చూస్తే ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీ పాయింట్ టూ నైన్ టూ సో ఇది దశాంశాలు భిన్నాలు మీకు క్లియర్ గా వస్తేనే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయగలం మరొక సిలికెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఒక సంచిలో యాభై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు మరియు పది రూపాయల నోట్లు ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు ఎక్స్ నిష్పత్తిలో ఉన్న వాటి విలువ రెండు వేల మూడు వందల యాభై అయితే ఆ నోట్ల సంఖ్య 
ఒక బ్యాగ్ లో యాభై రూపాయల నోట్లు ఇరవై రూపాయల నోట్లు పది రూపాయల నోట్లు కూడా ఉన్నాయి వాటి మొత్తం విలువ ఇరవై మూడు యాభై అయితే ఆ నోట్లన్నీ కలిపితే ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెప్పాలి సో ఇది నిష్పత్తికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ మన దగ్గర ఉన్న నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టూ నైన్ ఇస్ టూ ఫోర్ సో సాధారణంగా ఎట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ అదేవిధంగా ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ లేమో యాభై రూపాయల నోట్లు నైన్ ఎక్స్ లేమో ఇరవై రూపాయల నోట్లు ఫోర్ ఎక్స్ లేమో పది రూపాయల నోట్లు అప్పుడు ప్రతి నోటు యొక్క మొత్తం విలువ లెక్క పెడితే యాభై రూపాయల నోట్లు ఐదు ఎక్స్లు ఉన్నాయి అంటే యాభై రూపాయల నోట్ల యొక్క మొత్తం విలువ రెండు వందల యాభై ఎక్స్ ఇరవై రూపాయల నోట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయి అంటే ఇరవై రూపాయల నోట్ల యొక్క మొత్తం విలువ నూట ఎనభై ఎక్స్ పది రూపాయల నోట్లు నాలుగు ఎక్స్ ఉన్నాయి అంటే పది రూపాయల నోట్ల యొక్క మొత్తం విలువ పదినాలుగులు నలభై ఎక్స్ ఇప్పుడు ఈ మూడు కలిపితే మనకి ఇచ్చినటువంటి విలువ ఇరవై మూడు యాభై అంటే నోట్ల యొక్క మొత్తం విలువ రెండు వందల యాభై ఎక్స్ ప్లస్ నూట ఎనభై ఎక్స్ నాలుగు వందల ముప్పై ఎక్స్ ప్లస్ నలభై అంటే నాలుగు వందల డెబ్బై ఎక్స్ దీని విలువ ఫోర్ సెవెంటీ ఎక్స్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు యాభై బై నాలుగు వందల డెబ్బై జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నలభై ఏడు రెండు వందల ముప్పై ఐదులో ఖచ్చితంగా ఐదు సార్లు అంటే ఎక్స్ మనకు ఐదు వచ్చింది సో ఇప్పుడు యాభై రూపాయల నోట్లు ఐదు ఎక్స్ కదా సో ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై రూపాయల నోట్లు తొమ్మిది ఎక్స్ తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు పది రూపాయల నోట్లు నాలుగు ఎక్స్ నాలుగు ఐదులు ఇరవై సో ఇవన్నీ కలిపినట్లయితే తొంభై మనకి వస్తుంది అంటే మొత్తం ఆ బ్యాగ్లో తొంభై నోట్లు ఉన్నట్టు లెక్క సో నిష్పత్తికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ లెట్ ఇస్ లొకేట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ సిక్స్ ఒక వృత్త వ్యాసార్థాన్ని ఇరవై శాతం పెంచినప్పుడు దాని వైశాల్యంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత సో ఇట్లా ఇక్కడ మీకు రెండు వృత్తాలను చూపించడం జరిగింది చూడండి ఒక వృత్త వ్యాసార్థం కన్నా రెండో వృత్త వ్యాసార్థం పెద్దది సో వ్యాసార్థం పెరిగితే వైశాల్యం కూడా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వ్యాసార్థాన్ని ఇరవై శాతం పెంచారట అట్లా అయితే వైశాల్యము ఎంత శాతం పెరుగుతుంది ఇది మీకు తెలియాలి అంటే వృత్త వైశాల్యానికి సూత్రం పై ఆర్ స్క్వేర్ తెలియాలి సో ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్ యొక్క అప్లికేషనే మనం ఇప్పుడు చేయబోయే ప్రాబ్లం ఉదాహరణకి వృత్త వ్యాసార్థం మన దగ్గర లేదు కదా కాసేపు హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో వృత్త వ్యాసార్థం ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచితే అప్పుడు దాని వ్యాసార్థం నూట ఇరవై అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే కేసు వన్ కేసు టూగా తీసుకుంటాం ముందుగా వ్యాసార్థం వంద ఉన్నప్పుడు వ్యాసార్థం నూట ఇరవై ఉన్నప్పుడు రెండు కేసెస్ లోనే వృత్త వైశాల్యాలు కనుక్కుని అప్పుడు పెరుగుదల లెక్క పెడతాం వృత్త వైశాల్యం పై ఆర్ స్క్వేర్ పైన పైలాగే ఉంచేస్తాను ఎందుకంటే స్థిర సంఖ్య కాబట్టి మనకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే పదివేలు పదివేలు పై సో ఇది ఫస్ట్ కేసులో వృత్త వైశాల్యం ఇప్పుడు సెకండ్ కేసులో లెక్క పెడదాం పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు పై ఇంటూ నూట ఇరవై స్క్వేర్ నూట ఇరవై నూట ఇరవైలు పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు సో అప్పుడు ఇది పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు పై పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల పైలోంచి పదివేలు పై తీసేస్తే మనకి నాలుగు వేల నాలుగు వందలు పై ఉంటుంది ఇది మొత్తం పెరిగింది పెరుగుదల శాతం అడిగాడు పెరుగుదల శాతం లాభ శాతం అనుకోండి లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద నష్టశాతం అనుకోండి నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద అంటే ఏదైతే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని హారంలో వెయ్యాలి ఇప్పుడు ఇది పెరుగుదల నాకు పెరుగుదల శాతం అంటే పెరగక ముందు వైశాల్యం వెయ్యాలి పదివేలు పై ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఈ పై పై క్యాన్సిల్ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ ఉన్న టూ జీరోస్ ఇక్కడ ఉన్న టూ జీరోస్ కూడా క్యాన్సిల్ సో మనకు వచ్చిన విలువ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఈస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ సెవెన్ పరిపూర్ణ వర్గం అయ్యే నాలుగు అంకెల గరిష్ట సంఖ్య మీరు చూసినట్లయితే నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు వెయ్యి నుంచి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి వీటిలో గరిష్ట వర్గం అయ్యే సంఖ్య అడిగాడు ఇది మనం చేయాలి అంటే మనకు ఒక చిన్న లాజిక్ గుర్తుండాలి మనకి రెండు అంకెల సంఖ్యలు పది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి ఇప్పుడు పది స్క్వేర్ వంద ఇది ఒక మూడు అంకెల సంఖ్య తొంభై తొమ్మిది స్క్వేర్ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఇది ఒక నాలుగు అంకెల సంఖ్య ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది తర్వాత సంఖ్య తీసుకున్నాం అనుకోండి వంద వంద యొక్క వర్గము పదివేలు ఐదు అంకెల సంఖ్య అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ నైన్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది నాలుగు అంకెలు ఉండే సంఖ్యలో అతి పెద్ద వర్గ సంఖ్య
ए मरी बील विवलू सो भागहारण्यक संबंध अप्लीकेशन मन इकम चाहे ए बील विलव मन के आपशन इच्छाड़ो आपशन अंबर सब्स्यूटी भाजनेता सूत्र से चक्म उदाहरण की फस्ट आपशन दी ए बदल त्री बी बदल त्री अब नंबर फोर थ्री थ्री एट इपड़ रे मूड नागरिक तो भाग पड़ता चूड़ी इधर सरी संख्या सो रे चेत भाग पड़ता मूड अंकल मोतम चूड़ी नागू मूड एडु मूड पद पद्धति सो इत मूड चेत भाग नागू तो भाग पड़ी अंत चवरी रेडंकल नाग तो भाग पड़ी मुफ्ई एम नागरिक गुणिज का सो ये आपशन रा भाग नैक्स्ट सैकंडन चूँ ए फाइव बी वन अब आंबर फोर फाइव वन एट आखिर संख्य मारे रेत भाग पड़ती प्रॉब्लम ले मूड चेत भाग पड़ा अंकल मत नई तुम तुम पद पद कलते पद्धति सो मूड चेत भाग पड़ी मल्ल नागुत भाग पड़ी अंत चवरी रे अंकल पद्धति नाग गुणिज का सो इध नागुक चेत भाग पड़े थर्ड आपशन के ए बदल नागू बी बदल रे सो अब नंबर फोर फोर टू एक् अखर ले मूड नागू नाग कल एम एम रे पद पद्धति मूड भाग पड़ी इप्ड इरवे एम नाग गुण नाग इन नाग चेत भाग पड़ी इप्ड एन चेत चूड़ी एन चेत चूड़ी अंत चवरी मूड अंकल भाग पड़ा एन तो सो नाग वरवे एन कम भागिस्ते एम नलभ इरवे मूड इन चेत भाग पड़े आपशन पानी रास्ट मिंदी मन की ए टू बी फोर अब आंबर फोर टू फोर ए सरी संख्या रेत भाग पड़ी अंकल मत पद्धति मूड चेत भाग पड़ी नलब एन नाग पन्न नलब एम नाग चेत भाग पड़ी सो इक रेल नलब तो चूस ना इन सो इत चेत भाग पड़ी अंकल मोतम पद्धति तुम रे पद्धति का बट्टी तुम चेत भाग पड़ी सो करेक्ट आपशन आपशन नंबर फोर बाजनी सूत्र दी साइकल क्वेश्चन नंबर वन वन नई पै पौनपुण्य पटिक अधिक पौनपुण्य कल तरगति इक मन की पौनपुण्य विभजन पटक इच्छा का संचित पौनपुण्या टेबल चूस्ते इन तक पदहे मंदिर याब तक इरव नाग मंदिर दीन अर्थमेंटे इरव नाग पदे मंदिर कल उठर इन तक वाल अटर सो इन तक वदे मंदिर इरव नागे इंका तुम तुम मंदिर इन याब मध्य उठर नैक्स्ट डेबई ऐदना तक नलब रे नलब रे इरव नाग कल उठा याबे लपन वालू नलब रेल्लो इन नागे पद्धति पद्धति मंदिर याब नीचे डेबई ऐद मध्य उठर सो मन की आपशन बट रास्त तरवा वा तक याब मंदिर दींट नलब रे मंदिर कल याब नलब रेते एन डेबई नीचे वध्य उठर सो मन अड़े क्वेश्चन अत्यधिक पवन पुण्य कल तरगति हय्यस्ट फ्रीक्वे पद्धति पद्धति फिफ्टी टू सी फाइव अने थर्ड क्लाटगिरी मन की उसे सो आपशन नंबर थ्री इज करेक्ट विकेट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी पै दत्तांश अंक मध्यम फाइव पाइंट फाइव अच्छे पी विल इन चूस नत्तांश इच्छा मन की अदे अंक मध्यम इच्छे सरासरी इकड़ पी प्लेस नंबर एटो मन कंक मध्यमा की सूत्र एक्स बार इज ईक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बै सिग्मा एफ इतने मन दी सा सो इकेंटा एफ एक्स कलपाल अदे विधा एफ कल सूत्र में प्रतिष्ठे मन का वाल्यू वस्तु मुझे एफ एक्स मूड आर नू पी सिक्स पी एन एन पद रे इरवल मन कलपाली मूड रेटे आर आर रे प्लस पी अंत एन पी अब रायकड़ इप्ड एफ एक्सल कलपाल आर एन पदना पदना एन इर रे इर रे इर नलब रे प्लस सिक्स पी इपड़ी विवल ने मन सूत्र में रास्ते नलब रे प्लस आर पी डिवेड बै सिग्मा एफ ए प्लस पी दीन विव फाइव पाइंट फाइव अच्छा फाइव पाइंट फाइव भिन्न रास्ते याबई ऐद बै पद 
ఐదో ఎక్కం ఐదు పదకొండ్లు ఐదు రెళ్ళు సో ఇక్కడ నేను లెవెన్ బై టూ వన్ రాస్తాను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే రెండు ఇంటూ నలభై రెండు ప్లస్ సిక్స్ పి ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ పి రెండు నలభై రెండు ఎనభై నాలుగు రెండు ఆర్లు పన్నెండు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది పదకొండు ఎనభై ఎనిమిది ప్లస్ పదకొండు ఇంటూ పి పదకొండు పి చర్రాసులు ఎడం వైపు స్థిర సంఖ్యని కుడివై పంపేస్తే ట్వెల్వ్ పి మైనస్ లెవెన్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ పన్నెండు పిల్ లోంచి పదకొండు పిల్ పోతే ఇంకొక పి ఉంటుంది సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు మనకు కావాల్సినటువంటిది ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ నో లెటర్స్ లుకెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఒక అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత నూట నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యము ఒక అర్ధవృత్తం ఉందట దాని యొక్క చుట్టుకొలత ఇచ్చాడు సో ఈ బౌండరీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దీని వైశాల్యం కనుక్కోవాలి మనం ఈ లోపల ఉన్న ప్లేస్ అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత సూత్రం ముప్పై ఆరు బై ఏడు ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ వ్యాసార్థం అదే విధంగా అర్ధవృత్తం యొక్క వైశాల్యము హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ లో సగం సో ముందు మనం ఆర్ కనుక్కుందాం ఏం చేయాలి ఈ ముప్పై ఆరు బై ఏడు ఆర్ ని మనం నూట నలభై నాలుగుకి సమానం చేస్తే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నూట నలభై నాలుగు ఇంటూ ఏడు బై ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు నాలుగులు నూట నలభై నాలుగు నాలుగేళ్లు ఇరవై ఎనిమిది సో మనకి వ్యాసార్థం వచ్చింది ఇప్పుడు వృత్తం యొక్క వైశాల్యం కావాలి వృత్త వైశాల్యం హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది స్క్వేర్ కాబట్టి ఏడు ఇరవై ఎనిమిదిలో నాలుగు సార్లు ఈ రెండు నాలుగులో రెండు సార్లు సో మన దగ్గర ఇరవై రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది ఈ మూడు వాల్యూస్ కనుక మనం గుణించినట్లయితే మనకు వచ్చే విలువ ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై రెండు సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ నా లెటర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ టూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సెవెన్ వై స్క్వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ అయినా త్రీ ఎం మైనస్ టూ ఎన్ ఇక్కడ రెండు బీజీ సమాసాలు ఇచ్చాడు ఎం ఎన్ అని సో త్రీ ఎం కనుక్కుని టూ ఎన్ కనుక్కుని రెండు ఓదాంట్లో చోట తీసేయాలి త్రీ ఎం అంటే ఎం లోని ప్రతి పదాన్ని మూడు పెట్టి గుణించాలి ఇది ఎం కదా మూడు పన్నెండు ముప్పై ఆరు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ మూడు ఎనిమిదులు ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ వై ప్లస్ మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి వై స్క్వేర్ ఇది త్రీ ఎం ఇప్పుడు టూ ఎన్ రాద్దాం ఎన్ అని రెండు పెట్టి గుణించాలి ఎన్ అంటే ఇది సో మైనస్ తొమ్మిదిని రెండు పెట్టి గుణిస్తే మైనస్ పద్దెనిమిది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఎక్స్ వై ప్లస్ పదహారు రెళ్ళు ముప్పై రెండు వై స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనల్ని ఈ రెండు ఉదాహరణ చోట తీసేయమన్నాడు సో తీసేయాలి అంటే రెండవ బీజీ సమాసం యొక్క గుర్తులు మార్చాలి సో అట్లా మార్చిన తర్వాత దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే దీని విలువ త్రీ ఎం మైనస్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు ఎక్స్ స్క్వేర్ పద్దెనిమిది ఎక్స్ స్క్వేర్ మొత్తం యాభై నాలుగు ఎక్స్ స్క్వేర్ యాభై నాలుగు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్న ఆప్షన్ మనకి యాక్చువల్గా ఒకటే ఉంది సో ఒక పదం చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది మిగతా సింపుల్ఫై చేయొచ్చు మైనస్ ఇరవై నాలుగు మైనస్ పద్నాలుగు ఖచ్చితంగా మైనస్ ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ ఇరవై ఒకటి మైనస్ ముప్పై రెండు మైనస్ పదకొండు సో ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ నో లెటర్స్ లుకెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఒక సమగ్రమ యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యము పదిహేను వందల ముప్పై ఆరు చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని ప్రక్కతల వైశాల్యం ఎంత సమగ్రమ యొక్క భుజం గనక ఏ అనుకుంటే ఈ భుజం ఏ అయితే సంపూర్ణతల వైశాల్యము సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ దీని విలువ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది పదిహేను ముప్పై ఆరుని ఇప్పుడు మనకి ప్రక్కతల వైశాల్యం కావాలి అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఉపయోగించుకుని ఏ స్క్వేర్ ని కనుక్కుని ఈ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ లో రాస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఏ స్క్వేర్ ని ఆరు గుణిస్తున్నాడు తీసుకెళ్తే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ బై సిక్స్ పదిహేను వందల ముప్పై ఆరులో ఆరో ఎక్కం ఆరు ఏళ్ళు పన్నెండు ఆరు ఐదు ముప్పై ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు సో ఏ స్క్వేర్ విలువ రెండు వందల యాభై ఆరు వచ్చింది నాకు ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి సో ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీని విలువ ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏని కనుక్కోక్కర్లేదు ఒకవేళ ఘన పరిమాణం అడిగితే ఏని కనుక్కోవాలి పదహారు వస్తుంది ఇక్కడ అక్కర్లేదు ఏ స్క్వేర్ ని ఫోర్ పెట్టి గుణించేస్తే మనకి దీని యొక్క
ओके सो ई व्यासार्धम आर् मोतम एन हेच्चनते रेकी निष्पत्ति मन की आर इस टू एक्स दीन विलव थ्री इज टू टू वाट इंकेंचा मन की एव पदना जी का सब मन वीट थ्री एक्स टू एक्स अकते टू एक्स विलव पदनाल की सामन अब एक्स इज ईक्वल टू पदना बै रेड अब मन की व्यासार्थम आर वस्त एक्स मूड इटी सो मन दर आर हेचड़ उ मन गन प्रमाण स्थूप गणप्रमाण सूत्र बै आर् स्क्वे हेच सो इध इरव रे बैड इंटू आर् स्क्वे ट्वी वन इंटू ट्वी वन इंटू हेच पदना पदना रे सो इरव रे इंटू इटे इंटू इटे इंटू रे इवन गुणक चाल केफुल चेयर चपेसा मोतम हो दीन विलव चतुर्भुज चुटकोलता नूट नलब सीमीटर् दिन भुज मरक भुज कंटे पद सीमीटर् रेजाल पड़वल लाजिकल चाल ईजी ऐ दी मन साल्ड सामांतर चतुर्भुज उ दीन ओक चुटकोल नुजाल कल नूट नलब सीमीटर् रावाल इंकेंचा भुजा की रेडो भुजा की तेड़ इच्छा पद सीमीटर् आपशन बटी वेदा मन इक चूँ तेड़ पद इको तेड़ पद इको तेड़ पद इक तेड़ इरव सो इत पनी नैक्स्ट चुटकोलता नूट नलब रावाली अंत आ रे भुजाल कल डबल वन फारटी रावाली अंत कदो भुज रे सारे मुफ नलब कल डबई डबई की रेट नूट नलब सो इदे आपशन सो मन की आपशन नंबर वन इज़ करेक्ट रेडो चूँ याब अरवे कल नूट इरव दाखिल रेट रेल नलब सो इवेमी पे सो करेक्ट आपशन आपशन नंबर वन मन ये विधम क्यारक्युशन चेयक सामांतर चतुर्भुज लक्षण उपयोगी दी मन साल्वेसा लेटस्ट विकेट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स त्रिभुज मूड को निष्पत्ति टू इज टू थ्री इज टू फोर अना गरीष मरी कनिष्ठ को मध्य गल भेद निष्पत् चाल रिपीटेड अड़ी मन की मन की निष्पत्ति इवेदन जी इवन कल तुम मन को मूड को मोतम त्रिभुज नूट एन भाई डिग्री मोदी कोण का टू बै नई इंटू वन एटी रेडो कोण थ्री बै नई इंटू वन एटी मूडो कोण फोर बै नई इंटू वन हड्रेड अट्टी तुम नूट एन भाई इरव सारू रेरव नलभ अदे विधा इक मूड इरव अरव इक नरव एन भाई मन अड़े रे मध्य तेड़ को चाणा की तेड़ एन भाई नलब पे नलब सो करेक्ट आपशन आपशन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सैवन सामांत चतुर्भुज रे भुजा नागुस्ट मूड निष्पत्ति उ दिन चुटकोलता याबे आर सीमीटर आईना आ रे भुजाल पड़वल मलिपल चाईस क्वेश्चन अडवांटेजे मन की सामचारा की ये आपशन सरपोना चूड्स मन की निष्पत्ति फोर इज टू थ्री उड़ा इक फोर इज टू थ्री रेसो लेने विवल मन एलमेटे पदहार पन्े पदहार पन्े दीकटे ना नाग मूड सो निष्पत्ति सरपोई पद्धति पद तीस रेदू निष्पत्ति सो इत पनी पदहे इष्ट पदमू दींफ इध पनी पदना पन्े रेलू आर रे सो इत ऐक् सैवन इज टू सिक्स सो इक फस्ट आपशन तप मिगता एदी सरपोले निष्पत्ति सरपोई चुटकोल को सरपाल आ रे कल डबल याबे आर रही पदहार पन्े इरवे इन डबल याबे आर सो आपशन नंबर वन करेक्ट ना लेटस्ट विकेट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट एबीसी सामांतर चतुर्भुज में यांगि बी विग्री अना यांगि बी प्लस यांगि डी सो इला मन को सामांतर चतुर्भुज उ दी एबीसी अकते इन मन के कोण जी विग्री यांगि बी सामांतर चतुर्भुज एण सो यांगि डी हंड्रेड डिग्रीजे अवतुदे रेल चाल सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नई वन ट्वेंटी फाइव बै एट हॉल पवर फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव बै एट हॉल पवर एन इज ईक्वल टू फाइव बै टू हॉल पवर एन मुझे मन लफ्ट सैड विव सूक्ष्मी अब दिन रईट सैड कंपेर चाहे लफ्ट सैड मन की नूट इरव बैदी हॉल पवर फाइव इंटू नूट इरव बैदी 
హోల్ పవర్ ఎన్ అని ఉంది నూట ఇరవై ఐదు ఫైవ్ క్యూబ్ ఎనిమిది ఏమో టూ క్యూబ్ అప్పుడు నేను దీన్ని ఫైవ్ బై టూ హోల్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు ఇన్ టూ ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ బై టూ హోల్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ ఎన్ మూడు ఐదు పదిహేను కాబట్టి విలువ ఐదు బై రెండు హోల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఐదు బై రెండు హోల్ పవర్ త్రీ ఇంటూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఇక్కడ భూములు సమానంగా ఉన్నాయి మధ్యలో గుణకారం ఉంది కాబట్టి ఖాతాంకాలను కలిపితే దీని విలువ ఫైవ్ బై టూ హోల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ అవుతుంది మనకి ఈ విలువ ఫైవ్ బై టూ హోల్ పవర్ ఎయిటీన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఖాతాంకాలు సమానం చేయాలి అట్లా ఖాతాంకాలు సమానం చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్దెనిమిది మూడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్దెనిమిది మైనస్ పదిహేను మూడు అప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై త్రీ వన్ సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎన్ ప్లేస్ లో వన్ ఉండాలి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ నో లెట్ లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ అయినా ఎక్స్ విలువ రెండు భిన్నాలు సమానత్వం ఇచ్చాడు సో ఇట్లా ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలనుకోండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఆ లెక్కని చూస్తే ఏడు ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ మూడు పన్నెండు ముప్పై ఆరు చర్రాసు లేడం వైపు స్థిర సంఖ్యలు కుడి వైపు వచ్చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ముప్పై ఐదు ఎక్స్ లోంచి ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ పోతే పదకొండు ఎక్స్ ముప్పై ఆరు నుంచి పద్నాలుగు పోతే ఇరవై రెండు అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై రెండు బై పదకొండు రెండు సో మనకు ఆప్షన్ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఆన్సర్ ఏమో టూ సో దిస్ ఇస్ ఎండర్ దిస్ వీడియో మరి ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ 